இந்த வீடியோல நாம பக்க போறது போட்டோ ரிசப்டார் ஐ சென்சரி ரிசப்ஷன் அண்ட் ப்ராசஸிங் நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் போட்டோ ரிசப்டார்னா கண்ணு ஐ ஓகே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த கண்ணு தான் நம்ம இந்த உலகத்தை பார்க்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த உலகத்தோட அழகை பார்க்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதனால அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஆர்கன் ஆஃப் விஷன் விஷன்னா பார்க்கறது ஸோ நம்ம இந்த உலகத்தை பார்க்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஆர்கன் எது நம்ம கண்ணு ஸோ ஆர்கன் ஆஃப் விஷன் அது எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னா இந்த ஸ்கல்லில் இந்த இங்கே இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் வந்து ஆர்பிட்ஸ் ரெண்டு ஆர்பிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆர்பிட்ஸ்குள்ள கரெக்டாக ஃபிட் ஆயிருக்கு ஸோ லொக்கேட்டட் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட் ஆஃப் த ஸ்கல் இப்போ ஸ்கல்லில் இருக்கிற ஆர்பிட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் பொசிஷன் ஸோ அந்த 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 ஸ்கல்லுக்குள்ளே கரெக்டாக கண்ணு போய் லொக்கேட் ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பொசிஷனை கரெக்டாக வச்சுட்டு இருக்கிறது யாருன்னா நம்ம ஆறு எக்ஸ்டென்சிக் ஐ மசில் ஸோ அந்த பொசிஷன் அந்த பொசிஷன் வந்து கண்ணு அந்த ஆர்பிட்குள்ளே கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா அதுக்கு காரணம் இந்த சிக்ஸ் எக்ஸ்டென்சிக் ஐ மசில்ஸ் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியர் இன்ஃபீரியர் மீடியம் ரெக்டஸ் மசில் இது வந்து சுப்பீரியம் ரெக்டஸ் இது லேட்ரல் ரெக்டஸ் இன்ஃபீரியர் ரெக்டஸ் மசில் இது மூணு அப்புறமா இந்த பக்கம் பாருங்க சுப்பீரியர் ஒப்ளிக் மசில் மீடியல் ஒப்ளிக் மசில் அண்ட் இன்ஃபீரியர் ஒப்ளிக் மசில் மொத்தம் ஆறு எக்ஸ்டென்சிக் மசில்ஸ் தான் நம்ம கண்ணை கரெக்டாக ஆர்பிட்குள்ள ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு இந்த மசில்ஸ் எல்லாம் என்ன வேலை செய்யுது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா நம்ம கண்ணை கரெக்டாக அந்த ரொட்டேட்டிங் மூமெண்ட்ஸ் கரெக்டாக மூமெண்ட்ஸ்க்கு இது பண்ணுது இல்லையா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ மசில்ஸ் எய்டட் இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் ஐஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ இந்த கண்ணுக்குள்ள அதாவது இந்த நர்வ்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த கிரேனியல் நர்வ்ஸ் அது வந்து நர்வ் இன்னர்வேஷன் அதாவது நர்வ் இன்னர்வேஷன் ஃப்ரம் தேர்ட் ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் கிரேனியல் நர்வ்ஸ்ல இருந்து வருது அதாவது தி ரிசீவ்ஸ் த நர்வ்ஸ் அதாவது இந்த மசில்ஸ் எங்க இருந்து அந்த மசில்க்கு வந்து நர்வ்ஸ் எங்க இருந்து கிடைக்குதான் த கிரேனியல் நர்வ்ஸ் ஆன த்ரீ ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ்ல இருந்து கிடைக்குது ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நர்வ் இன்னர்வேஷன்னா ஒரு நரம்பு தொகுதியா வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ ஆக்சசரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆக்சசரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா ஐப்ரோ ஐ லேஷஸ் ஐலிட் இது எல்லாமே ஆக்சசரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ இந்த ஐலிட்ஸ் என்ன பண்ணுது ஐலிட்ஸ்னா நம்ம கண்ணை ப்ரொட்டக்ட் பண்ணுது ஸோ ஐலிட் வந்து நம்ம கண்ணை ப்ரொட்டக்ட் பண்ணுது ஓகே யார்கிட்ட இருந்து ஃபாரின் பார்ட்டிக்கல் இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ஃபாரின் ஒரு பூச்சி ஒரு தூசி அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஃபாரின் பார்ட்டிக்கல் அதுக்கிட்ட இருந்து நம்மளை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுது ரெண்டாவது சன் லைட் அதாவது ரொம்ப எக்ஸசிவாக லைட் வந்ததுன்னா டக்குன்னு நம்ம கண்ணை க்ளோ க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் இல்லையா அதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஐபால் வந்து லூப்ரிகேஷனை செக்ரீட் பண்ணுது அதாவது லூப்ரிகேஷன் செக்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கு அதாவது நம்ம ஐபால ட்ரை ஆக விடாம பார்த்துட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஐ லேஷஸ் ஐ லேஷஸ்னா இந்த மேல இருக்கு இல்லையா இந்த ஐலிட்ஸ்க்கு மேல சின்ன சின்ன முடி மாதிரி அதாவது அந்த ஐ லேஷஸ் அப்புறமா ஐ லேஷஸ் அப்புறம் இது வந்து ஐப்ரோஸ் இது எல்லாமே எதுக்கு இருக்கு அதாவது ஐலிட் ஐ லேஷஸ் ஐப்ரோஸ் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நம்ம கண்ணை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுது ஸோ யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ப்ரொட்டெக்டிங் த ஐஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ லேஷஸ் அண்ட் ஐப்ரோஸ் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து நம்ம கண்ணை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு அதாவது நம்ம ஐபாலை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு சன்லைட் கிட்ட இருந்து ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது யாரு ஐ லேஷஸ் அண்ட் ஐப்ரோஸ் அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் பெரு 
பெர்ஸ்பைரேஷன்னா வேர்வை இப்போ இந்த மேல இருந்து தலையில இருந்து இந்த வேர்வை இங்க படும் பொழுது டைரக்டா கண்ணுக்குள்ள போக விடாம இப்படி தடுத்து இப்படி வெளியில கொண்டு வந்துடும் ஸோ அந்த பெர்செப்ஷன் பெர்ஸ்பைரேஷன்னா வேர்வையில இருந்தும் நம்ம கண்ணை ப்ரொடெக்ட் பண்றது யாரு ஐ லேஷஸும் ஐப்ரோஸும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் செபேஷியஸ் கிளாண்ட் ஸோ செபேஷியஸ் கிளாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஐ லேஷ் இந்த ஐ லேஷ் கீழே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா இதுதான் ஐ லேஷ் இந்த ஐ லேஷுக்கு கீழே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கிற கிளாண்டு தான் செபேஷியஸ் கிளாண்ட் அதை சீலியரி கிளாண்டுன்னு சொல்லலாம் சீலியரி கிளாண்டுன்னு சொல்லலாம் இதுவும் லூப்ரிகேட்டிங் ஃப்ளூயிடை செக்ரீட் பண்ணுது அதாவது கண்ணை ஈரமாகவே வச்சுட்டு இருக்கிறது அதாவது ட்ரை ஆக விடாம க தடுக்குது அது எங்க இருக்குன்னா இந்த ஏர் ஃபாலிக்கல்ஸ்ல இருக்கு ஏரோட ஃபாலிக்கல்ஸ்ல இருந்து வருது அந்த லுப்ரிகேட்டிங் ஃப்ளூயிடு நெக்ஸ்ட் நம்ம ரெண்டு கண்ணோட சைட்ல மேல அப்பர் லிட்டுக்கு மேல சைட்ல இருக்கிறது தான் இந்த லேக்ரிமல் கிளாண்ட் லேட்ரல்னா சைடுன்னு அர்த்தம் ஓரமா இருக்கிறது ரெண்டு பக்கமே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் ரெண்டு கண்ணுக்கும் அந்த சைட் வியூல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கிறது லேக்ரிமல் கிளாண்ட் இந்த லாக்ரிமல் கிளாண்ட் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒன் எம்எல் பெர் டே அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒன் எம்எல் பெர் டே தான் டியரை செக்ரீட் பண்ணும் ஸோ லாக்ரிமல் கிளான்ஸ் தான் டியர்ஸ செக்ரீட் பண்ற கிளான்ஸ் ஓகே டியர்ஸ செக்ரீட் பண்ற கிளான்ட் இந்த டியர்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க சால்ட் இருக்கு மியூக்கஸ் இருக்கு லைசோசைமும் இருக்கு லைசோசைம் எம்சைனும் இதுல ப்ரெசென்டா இருக்கு ஸோ சால்ட்னா உப்புத்தன்மையா இருக்கு மியூக்கஸ்னா ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி திக்கா இருக்கும் ஓகே இப்ப நம்மளுக்கு சளி வருது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு திக்கான சப்ஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் லைட் திக்கா இருக்கும் அண்ட் அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா லைசோசைம் எம்சைம் ஸோ லைசோசைம் என்சைம் எதுக்கு இருக்கேன்னா இப்போ நம்ம கண்ணுக்குள்ள ஏதாச்சும் ஒரு பாக்டீரியா போச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த டியர் செக்ரீட் ஆகி அதை வெளியில அதாவது அதை ஒண்ணு கில் பண்ணும் கில் பண்ணி விட்டுரும் அது இப்ப நார்மலா நம்ம கண்ணுல ஏதாச்சும் தூசி பட்டா கூட டியர் வருது ஸோ அந்த தூசியில ஏதாச்சும் வந்து ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கலாம் அதை டைஜஸ்ட் பண்றதுக்காக ஸோ பாக்டீரியாவை டெஸ்ட்ராய் பண்ணதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த டியர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த கன்ஜெக்டிவா ஸோ இந்த கன்ஜெக்டிவான்றது வந்து ஒரு தின்னான ஒரு தின் ப்ரொடக்டிவ் மியூக்கஸ் மெம்பரைன் ஸோ நம்ம கண்ணுக்கு மேல ஒரு தின்னான ப்ரொடக்டிவ் மியூக்கஸ் மெம்பரைன் இருக்கு அதுதான் கன்ஜெக்டிவியா கன்ஜெக்டிவா ஸோ இதுல வந்து மூணு வகையான கன்ஜெக்டிவா இருக்கு பல்பார் கன்ஜெக்டிவா அப்புறமா கன்ஜெக்டிவா ஃபார்ம் ஃபார்ம் எக்ஸ் பேப்பிபெரா கன்ஜெக்டிவா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு இதுதான் கன்ஜெக்டிவா இது எப்படி இருக்கு ஒரு தின் மியூக்கஸ் ப்ரொடக்டிவ் மெம்பரைனா இருக்கு அண்ட் இது வந்து கண்ணுக்கு வெளியில அதாவது கண்ணோட ஐபாலுக்கு மேல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ கண்ணோட ஐபாலுக்கு அதாவது கண்ணுனா கண்ணு அந்த மேல வந்து ஒரு லைட் லேயரா மியூக்கஸ் மெம்பரைனா ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இப்ப அதே மாதிரி கண்ணுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கு இது வந்து ஆன்டீரியர் கம்பார்ட்மெண்ட் இது வந்து போஸ்டீரியர் கம்பார்ட்மெண்ட் அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த ஆன்டீரியர் கம்பார்ட்மெண்ட்லேயே ரெண்டு சேம்பரா பிரிச்சிருக்காங்க ஆன்டீரியர் சேம்பர்னா கார்னியாவுக்கும் ஐரிஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற சேம்பர் வந்து ஆன்டீரியர் சேம்பர் ஆன்டீரியர்னா முன்பகுதி அப்போ போஸ்டீரியர் சேம்பர் வந்து ஐரிஸ்க்கும் லென்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிற சேம்பரை போஸ்டீரியர் சேம்பர்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை இதை வந்து இந்த ரெண்டு சேம்பருமே அதாவது ஆன்டீரியர் கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற ஆன்டீரியர் சேம்பர் அண்ட் போஸ்டீரியர் சேம்பரை அக்வஸ் ஹியூமர் அக்வஸ் ஹியூமரால் ஃபில் ஃபில்ட் ஆயிருக்கு இந்த அக்வஸ் ஹியூமர் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு வாட்டரி வாட்டரி ஃப்ளூயிடா இருக்கு இது ஆன்டீரியர் கம்பார்ட்மெண்ட்டோடது இப்போ போஸ்டீரியர் கம்பார்ட்மெண்ட்னா லென்ஸ்ல இருந்து ரெட்டினாக்குள்ள இங்க லென்ஸ் இருக்குல்லையா இந்த பகுதியில இருந்து ரெட்டினா இந்த கேப்பை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் போஸ்டீரியர் கம்பார்ட்மெண்ட் அண்ட் இதுக்கு பேர் வந்து விட்ரஸ் ஹியூமர் அண்ட் இந்த போஸ்டீரியர் கம்பார்ட்மெண்ட்ல இந்த விட்ரஸ் ஹியூமர்னு சொல்றோம் இல்லையா இது வந்து ஜெல்லி மாதிரி இருக்கு ஜெல்லி மாதிரி இருக்கு இந்த ஜெல்லி லைக் ஃப்ளூயிட் அந்த விட்ரஸ் ஹியூமர் 
நடுவில்தான் ஃபர்ஸ்ட் சேம்பர் அதாவது ஆன்டீரியர் சேம்பர் செகண்ட் ஒன் வந்து ஐரிஸ்க்கும் லென்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது செகண்ட் சேம்பர் ஸோ இந்த டூ சேம்பர்ஸை வந்து வாட்ரி ஃப்ளூயிட் அக்வஸ் கியூமர் அது ஓகேவா இப்போ போஸ்டீரியர் கம்பார்ட்மெண்ட்ல வந்து லென்ஸ் அண்ட் ரெட்டினாக்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் ஜெல்லி ஃப்ளூயிட் அதுதான் விட்ரஸ் கியூமர் அதுதான் ஸ்பெரிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் த ஐய மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்போ இங்க இருக்கு இல்லையா இந்த லென்ஸ் இது ஒரு டிரான்ஸ்பரண்டான லென்ஸ் டிரான்ஸ்பரண்டான லென்ஸ் அண்ட் இது வந்து பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அண்ட் இது இது வந்து இங்க அதாவது ப்ரொட்டீனீஷியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் அல மேடப் ஆயிருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து கிறிஸ்டலைன் கிறிஸ்டலைன் அந்த லென்ஸ் வந்து ஃபைபர்ஸ் ஆல மேடப் ஆயிருக்கு ஸோ அதை நம்ம அந்த என்ன எப்பிடீலியன் பார்த்தீங்கன்னா எபிடீலியல் செல் காலம்னார் எபிடீலியல் செல்ஸால மேடப் ஆயிருக்கு அந்த காலம்னார் எபிடீலியல் செல்ஸ் வந்து இந்த லென்ஸை வந்து லென்ஸ் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ லென்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்பரண்டான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு பார்க்குறோம் அப்புறமா அது பை கான்வெக்ஸ் ஸோ பை கான்வெக்ஸ்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் அண்ட் இங்கே மேடப் ஆயிருக்கு அந்த பை கான்வெக்ஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் எதால மேடப் ஆயிருக்குன்னா காலம்னார் எபிடீலியல் செல்ஸ் அதை நம்ம முழுசா என்ன சொல்லலாம் லென்ஸ் ஃபைபர்ஸ் சொல்லலாம் அண்ட் இந்த லென்ஸ் ஃபைபர்ஸ்ல அதாவது இந்த செல்ஸ்ல என்ன அக்கம்லேட் ஆயிருக்கு ஒரு ப்ரோட்டீனீஷியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் அக்கம்லேட் ஆயிருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து கிறிஸ்டலைன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க என்ன போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பாக்